när du jobbar med arbetsområdet värme så finns det ju många enkla, mycket enkla experiment som är inte bara enkla att genomföra utan dessutom väldigt vackra också. Och det här är ett sånt som handlar om att du har två små bitar här. Vi kan ju komma lite närmare och titta. Det är en välanvänd gammal Scotchbrite eller sån här hushållssvamp som jag har klippt i, vad ska vi säga? Två gånger två gånger en centimeter stora tärningar. De här ska vi använda sen. Vi kommer behöva två koppar eller två muggar eller någonting att ha det kalla respektive det varma i. För att kyla så använder jag lite is och för att värma kommer jag använda kokhett vatten. Det vi ska göra här nu är att vi ska göra den ena svampen ska vi färga med den ena färgen. Vi kan ju ta det gröna till det. Det här kommer vara en iskalla. Eh, och då pruttar jag ner lite av den här karamellfärgen här så kommer ju eh, säkert det här att, att smälta och bli en härlig sörja och soppa som gör att vi kommer få den, den här svampbiten indränkt med alldeles iskallt och kraftigt färgat vatten. Du får ta en liten stund där så att det hinner bli lite Eh, mer vätska i den. Va? I, I den här muggen så ska vi färga med den andra färgen. Vi kan ju ta rött då eftersom jag hade röd karamellfärg. Ta lite röd karamellfärg i den och den ska vi så småningom göra alldeles eh, kokhet. Vi ska kolla först på om vi har fått lite vatten i den här. Som ni ser så använder jag en sax för att peta med här. Det går ju lika bra att använda en pinsett men det är ju, det är ju nästan Lättare att få tag på säkert en sax. Då ska vi se, vad tror ni kommer hända nu när jag tar upp den här indre, väl indränkta med iskallt grönfärgad karamellfärgssoppa och lägger den här på vattenytan. Ja, vi får se vad som händer. Eh, när det där börjar hända så kan jag ju också pillra lite med den här andra svampen. Jag tror inte det börjar, har det börjat hända någonting där. Den börjar sjunka så sakta mot botten där. Ser man inte det? Jo, det känns tydligt där borta. Eh, sen gör vi så att vi tar en skvätt kokhett vatten. Färgar den här knallröd. Glöta ner den ordentligt med så här. Och så ska jag lägga den på ytan. Och då kan du filma faktiskt till en början rakt uppifrån. Ska vi se vad som händer. Nu lägger jag den på ytan. Tjo. Det man ser här är ju att den som vi hade alldeles iskall, där kommer det här, den här gröna färgen. Ser ni hur vackert den singlar sig ner mot botten? Sakta, sakta sjunker den ner mot botten. Kall och tung sjunker den mot botten. Till skillnad då från den här röda som rör sig mycket, mycket snabbare och vid ytan. Rött och varmt vid ytan. Grönt, den kalla här rör sig ner mot botten. Och då får vi ju mycket att prata om här. Varför det blir så här att det kalla sjunker och att det varma håller så här vid, vid, vid ytan. Och då kan man använda det här som ett exempel för att exemplifiera hur värme kan sprida sig genom ett fenomen som i det här fallet skulle heta strömning. Nämligen då att det här kalla sjunker ner och att det här varma rör sig alldeles här vid ytan. Tjusigt va? Och så kan man byta färg och prova om det blir någon skillnad om man gör den kalla röd och den varma grön. Lycka till! Jag kunde inte låta bli att visa. Nu har den här stått en liten stund och det är ju makalöst vackert hur det här kalla sjunker till botten. Och hur det här varma fortfarande rör sig här mycket snabbare och vid alldeles bara vid ytan. Ser ni vilket tydligt resultat.
väldigt tydligt uppe vid ytan den varma och lika tydligt så sjunker den som vi kan. Det här experimentet kan man ju ha stående en stund och då ser man hur otroligt vackert hur det här kalla liksom sveper sig fram längs botten på burken.